本書は片付けたいのに片付けられないのは能力の問題ではなく心の問題だとして意識改革を促すことで部屋と心のごちゃごちゃが消えるという心理学の本であるでは要約に行ってみよう片付けたくても片付けられないのは能力が足りないからではない脳のバランスが悪いからだ言語性知能と動作性知能のどちらかだけが優れていると物事の優先順位がつけられず片付けに集中することや必要なものと不要なものを仕分けることができない例えば著者の場合片付けをやらなければと思っていてもそこに雑誌が落ちていると雑誌に対する興味が上回ってしまって片付けられなくなるというこのような状態の人は片付けだけでなく掃除もできない部屋にホコリが溜まっていることには気がついてもついだらけてしまうこれも脳内の優先順位の問題であるこのようなタイプの人に片付けを無理やりさせようとするとかえって気持ちが落ち込んでしまったりむしゃくしゃして気分が不安定になってしまったりすることがあるので注意が必要だ完璧主義者は汚い部屋をきれいにしたいと思っても実際に行動に移せないことがあるなぜならやるからには完璧にやりたいと考えるからだあれもこれもと頭の中でいろいろ想像した結果諦めてしまう読んでない本を捨てたくても本の内容をきちんとチェックしなければならないと思って尻込みするさらにはただ捨てるのではなく不要な本を古本屋さんに持っていくことを考えて面倒になってしまう頭の中で計画しているだけで疲れてしまい結果的にいつまでたっても部屋が片付かない本書では片付けられる自分に代わる方法としていくつかの方法が紹介されるようやくではそのうち3つを取り上げるまず片付けられない自分を責めないことだダメ出しをすればするほど緊張のホルモンが分泌される一方ダメ出しをやめると緊張のホルモンの分泌が薄まっていき代わりに楽しみのホルモンが分泌されるするとどんどん片付けが楽しくなり綺麗な部屋で気持ちがいいと感じることが好きになるもしまたダメ出しをしたくなったらダメ出しはしないとその思考を切ってみようちゃんと頭が働き行動に移せるようになるはずだ物が捨てられない人は物に宿る記憶を捨てられないかもしれないプレゼントをもらった包装紙が捨てられないのはいつか使えるかもと考えているからではなくプレゼントをもらった時の喜びの記憶が詰まっているからだ捨てることで記憶が失われてしまう自分が自分じゃなくなってしまうと思っているのかもしれないしかしいつまでも物を捨てないでいるとそれに含まれている不快な感情もセットで取っておくことになるその不快な感情は知らず知らずのうちに自分を傷つけているかもしれない思い切って物を捨て記憶も捨ててしまうことで自身の記憶が整理されて美しい人生が送れるようになるだから部屋を整理したい時はまずはなかなか捨てられずに残っているもったいないものと思うものから捨てるようにしよう片付けられない人は無力感に支配されてしまっているのかもしれないどうせ自分にはこの状況を変えることはできない自分を変えることなんか無理などと決めつけてしまっているのだ片付けられないという無力感からなかなか抜け出せない人は自己効力感を高めると良い自己効力感とは自分がある状況において必要な行動をうまく遂行すると自分の可能性を認められている感覚のことだ自己効力感を上げるのは意外と簡単だ自分がある状況において必要な行動をうまく遂行できると認識できるようにすればいい最も簡単な方法は呼吸である普段の 1.1 倍速で吸って吐いて呼吸をコントロールすることで必要な行動を遂行しているという気持ちになれて自己効力感が高まる 1.1 倍速で足りないようなら 1.2 倍速に早めて試してみよう本書では大島式楽々片付けメソッドとして暗示や無意識を使って片付ける方法を紹介しているまず示されているのは口癖を使って部屋をきれいにする方法だ片付けなきゃと気が重くなる人は人は自分に対して無関心と唱えてみよう人間の脳は注意を向けた相手とネットワークでつながり相手の緊張感が伝わってきたりイライラしている人の不快な感覚が伝わってきたりするものだだから嫉妬が怖いと怯えると嫉妬してくる人に注目し相手と脳のネットワークでつながってしまうそんな時は人は私に対して無関心と唱えれば自分も他人に無意識を向けなくなるので脳のネットワークはオフになるすると脳の緊張がなくなり片付けられるようになる下世話な目的で部屋を片付けるのもおすすめだ著者自身、女の子を部屋に誘いたいとルームメイトに宣言した途端、手足が軽くなり気がついたら掃除を始めていたというその背景には著者の片付けに対する姿勢がある自分のことを片付けができないダメな人間とみなしていたから片付けられるようになってもっと素晴らしい人間にならなきゃいけないという思い込みがあった素晴らしい人間になるという高尚な目的を持っていたのだ女の子を部屋に誘いたいと言った途端に片付けができるようになったのは高尚な目標より下世話な目標の方が達成しやすいというメカニズムが働いているからだ
こうした目標を掲げると他人の嫉妬を集めてしまいその結果目標が達成できなくなる例えば部屋をきれいにして両親を呼んであげたいという目標は高尚すぎる嫉妬を回避するためにはできるだけ下世話な方がいいのでパートナーがいてもパートナーがいない時にイケメンを呼べる部屋にするという目標にしてみよう同様にパートナーを喜ばせるために片付けるよりもパートナーの居心地を悪くするために片付ける方が効果的だ最後に紹介するのは自分を縛りつけている暗示を解き催眠状態で片付ける方法だこれは自分で自分に催眠をかけるというものであるさあ片付けようと思った瞬間にまた私はダラダラしてやらないんだろうなとダラダラ過ごしている自分の姿を思い浮かべてしまうと催眠状態に入ってしまうダラダラ過ごしちゃうという状態が暗示になりその通りに動いてしまうわけだその暗示にかからないようにするにはどうすればいいか片付けようと思い立ちそれができないという自分を想像してしまいそうなタイミングで催眠状態片付けをする自分をイメージして暗示をかけるのだ催眠というと怪しげだが実際は自分が自分に対してかけている片付けができないという強烈な催眠を解いてあげるだけである片付けができていないと心のどこかで片付けなきゃとずっと自分を責めてしまうこれは脳が常に緊張状態になり焦っているような感覚だその結果いざという時に頭が真っ白になってしまいチャンスをみずみず逃すことになる片付けができるようになると頭の中も片付いて落ち着けるようになるするとたくさんのチャンスを逃さず捕まえられるはずだ